，但是我上去我就要吃定他。想跑，门都没有，给我狠狠的揍他狗娘养的！呃，侧面的砸击很有效果。对。巴西不败女拳王来华踢馆，扬言六十秒打飞张伟丽，结果惨被连红数百拳，当场打废，实在解气。好，各位亲爱的观众朋友们，欢迎收看本场比赛这一场非常精彩的中巴对局。好，没有错，眼前这个一脸自信、歪着小嘴的呵呵，这个家伙就是巴西不败女拳王西蒙娜·杜尔特。好，这个西蒙娜·杜尔特的战绩非常的豪华啊，十四战十四胜，呃，包括十场 KO。来自于巴西的一位拳坛悍将，我们都知道啊，巴西的这个地方呢，打宗哥哥都很厉害，因为他们的柔术都很强。好，这次他是不远万里跑到中国向张伟丽发起了挑战，发起了战书，赛前更是在发布会现场啊撂下了狠话啊，说这个只需要六十秒啊就能把张伟丽送进棺材里。好，很自信啊，但是我们都知道啊，自信的人哭的时候这个声啊也很大。希望他一会儿哭的时候啊，声音要大一些。好，不仅是巴西选手很自信啊，而且包括这个美国的媒体、美国的专业人士也是落井下石啊，煽风点火，说这个这场比赛张伟丽极有可能会被打死啊，还说这个我们中国拳坛就此要陨落啊，要倒退十年。这帮无耻的老外，尤其是以美国为首啊，无非就是无时无刻啊，希望我们中国拳坛没落，希望我们中国不好。但是不好意思，我们中国拳坛这两年的飞速发展啊，是肉眼可见的。呃，以前可能是三轮车、自行车的发展很慢，但近十年我们中国的搏击界啊，可以说像我们中国的高铁一样飞速发展。呃，我们不说世界第一啊，世界前三啊，绝对是绰绰有余了啊。好，没有错，眼前这个身披红色战袍的姑娘，正是我们的中国女拳王张伟丽啊，她是我们中国女子拳坛的绝对王者。那是绝对的 number one 啊！呃，前两天有评论区有人说啊，说这个我们中国拳坛就不如日本啊，说日本的这个发展更悠久，呃，体系更完善。结果我当即回复他，我很愤怒啊，我说张伟丽是世界冠军，我就想问一问日本他有吗？啊，结果他哑火了。呵呵呃，确实如此，因为这个日本的发展再悠久啊，再好啊，他是没有冠军的啊。那当然，张伟丽的出现呢，它不仅仅是一个世界冠军这么简单啊，同时也是大力带动我们中国搏击界的发展，尤其是女子搏击界。那这个发展的速度真的是肉眼可见。以前可能说我们中国有呃一百家武馆啊和拳馆，现在可能是成一百倍的成长。好，让我们不要少说，刚刚说了很多啊，比赛开始了，红方选手张伟丽，蓝方选手是呃巴西选手西蒙纳·杜尔特。对方扬言要把我们打进棺材里，而且他的臂展确实要很猖獗啊！但张伟丽今天的话是完全不惧。好，大力的扫踢，张伟丽的扫踢有个特点啊，喜欢转身。由于这个惯性啊太大。好，哎呦，这个底扫有效果啊！一个后手换一个底扫。对。哎呦，对方的拳很好，一定要很好啊！挺好对方的拳。哎，你看，西蒙娜盯得很准啊！刚刚有几下，张伟丽在拼拳的时候打退了啊！嗯、对，拳很危险，很有杀伤力。控制距离，控制距离。和对手换拳的时候小心，因为对方的这个对手啊，他是练习拳击出身，所以说他的拳法呢更连贯啊，呃，节奏感很强。张伟丽拳速，哦，我看呵呵，张伟丽的这个拳啊，一旦这个抡起来也很怪。好，来到地面。连续打手，侧方位的把控，张伟丽的重击效果非常的不错啊！这是张伟丽最喜欢的这个骑乘位，老子还在打，哦、中肘打开对手的防守，我们看。张伟丽抓住机会之后啊，就这是他的绝对优势的位置。我感觉张伟丽刚才因为呃，对方啊是一个偏站立的拳击手，但地面上的话，在张伟丽绝对的这个压制力面前，那对方只有挨揍的份儿，这个没有办法，因为这个。任任何一个拳手在张伟丽的面前啊，打地面啊，都会挨打。那不管你的地面好不好，只是你能坚持的长久啊，时间的一个问题。肘击，好，哎呦，刚刚对方那个起桥有。好，对方想走，夹住呃这个，用龙边啊借力。哎，好，转移转移很快，好拿后背，两腿插进去了。手先不就就继续打，别着急，用腿先把他的撑开。
，张百利连续的砸击，这个背部的砸击啊，对方想做防守都没有机会，还在砸。哦、好，观众朋友们，这场比赛没有悬念，完全没有悬念啊！张伟丽也流鼻血了，但是问题不大啊！连续的重击将这个大言不惭、嚣张至极、猖狂至极的啊巴西选手重拳 KO。呃，这可以说是一场单方面碾压的比赛。我们看对手还在跪在地上，中间这个可能被打懵了。虽然说刚刚啊是打到后啊后身位，但张伟丽并没有打对方的后脑勺啊，你打后脑勺呢容易把一个人给打死。张伟丽还是比较有武德的啊。好，我们看，来到地面之后，对方是完全没有任何逃生的空间啊，锁住对方的后背，双腿盘住，就是一顿打击。那这个姿势的话，对方想防守都不可能啊，骑虎难下，防又防不住，打又打不过，骑又骑不来。好，本期比赛，观众朋友们，让我们再次恭喜我们的中国女拳王啊，拳坛王者张伟丽斩获了比赛胜利啊！同时也非常感谢屏幕前您的收看与支持。好了，咱们下期视频不见不散。